హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కాంపిటేటివ్ బాట్నీ ఈ వీడియోలో మీకు బాట్నీ జువాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ బయోటెక్నాలజీ మైక్రోబయాలజీ హార్టికల్చర్ ఇలా మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది కదా ఈ సంవత్సరం సో ఈ అంటే ఇవన్నీ లైఫ్ సైన్సెస్ గ్రూప్స్ అనమాట మీరు డిగ్రీలోనే మేజర్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఈ ఈ అన్ని మేజర్ సబ్జెక్టులకు కూడాను ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పేపర్స్ కామన్గా ఉంటాయి వాటిలో సెకండ్ పేపర్ ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ టు అప్లైడ్ బయాలజీ ఇది మెయిన్ ఎగ్జామ్ అనేది యాప్సి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉండబోతుంది సో ఈ వీడియోలో మీకు నేను సెకండ్ యూనిట్ నుంచి సారీ సెకండ్ పేపర్ అయినటువంటి అప్లైడ్ బయాలజీ నుంచి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి ఫస్ట్ టాపిక్ అయినటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి ఎంసీక్యూస్ లేదా అడిగినటువంటి కేటగిరీస్ నుంచి బిట్స్ మీకు అందించబోతున్నాను సో ఇది యాప్సీ గైడ్ లైన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్స్ తయారు చేయడం జరిగింది సో కంటెంట్ ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది బట్ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో తెలుగులో చెప్పడం జరుగుతుంది ఎక్కడైతే మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరమో అక్కడ నేను చేస్తాను అయితే బిట్స్ అనేవి ఫైవ్ కేటగిరీస్లో ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ కేటగిరీ ఎంసీక్యూ టైప్ సెకండ్ కేటగిరీ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ థర్డ్ కేటగిరీ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ ఫోర్త్ కేటగిరీ మ్యాచింగ్ టైప్ అండ్ ఫిఫ్త్ కేటగిరీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కేటగిరీ ఓకే సో లెట్ సి ద కేటగిరీస్ వన్ బై వన్ ఓకే సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ ద బిట్స్ ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఓకే లెట్ సి ద ఫస్ట్ కేటగిరీ దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో హియర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ what is the primary function of carbohydrates in the body so options are energy storage structural support cell communication all of the above so here the correct answer is all of the above okay don't worry uh, last lo meeku nenu answer ni share chestanu appudu meer screenshot teesukochu ledha notes raasukochu okay ma okay let's see the next question so chitin is a polymer of options are glucose galactose fructose and acetyl glycosamine the correct answer is chitin is a polymer of an acetyl glycosamine okay so that is the correct answer so let's see the next question third question so which of the following is the most abundant biomolecules found on earth options are lipids proteins carbohydrates nucleic acids so among them carbohydrates are the most abundant biomolecules found on earth okay so carbohydrates is the correct answer so let's see the next question fourth question disaccharides are formed by the combination of two monosaccharide units through what type of bond okay so the bonds are given peptide bond o glycosidic bond n glycosidic bond phosphodiester bond so in between two sugars of a disaccharide so there is a bond that is called o glycosidic bond okay so let's see the next question sucrose is a dash made up of dash so here you have to pick the correct one polysaccharide galactose disaccharide made up of glucose and fructose polysaccharide glucose disaccharide made up of galactose and fructose so here the correct answer is sucrose actually sucrose is a disaccharide it is made up of two monosaccharide subunits they are glucose and fructose okay ma so let's see the sixth question which class of biomolecules primarily serves as energy storage and structural components in living organisms the correct answer is carbohydrates let's see the next question which carbohydrate is found in exoskeleton of arthropods and the cell walls of li- fungi the correct uh, options are starch cellulose glycogen chitin so the correct answer is chitin which is found in the exoskeleton of arthropods let's see the next question identify the carbohydrate that is commonly known as blood sugar options are fructose sucrose glucose uh, maltose the correct answer is glucose let's see the next question give the primary function of cellulose in plants options are energy storage structural support in cell walls 
signaling molecule enzyme catalysis so the correct answer is so it is a structural support in cell walls plant cell walls okay so let's see the next question one of the following is not an aldolase so the options are glucose galactose mannose fructose the correct answer is fructose is a ald aldolase okay that means it is consists uh, it's not an aldolase that means it consists a, a keto group that's why it is not an aldolase okay so coming to the next category so that is consisting uh, fill in the blank type questions so let's see one by one okay so 11th question which bond is present between adjacent glucose units in starch so i'm i'm giving the answer so answer cheptanu note cheskovalsina avasaram emi ledhu last lo meeku answers anni okka sariga reveal chestanu okay ma appudu meeru screenshot teeskochu so which bond is present between adjacent glucose units in starch the correct answer is alpha 14 glycosidic bond next question uh the glycosidic bonds at the branching points in the structure of stars are at the branch point only uh the bond is present is alpha 16 glycosidic bond gurtu pettukondi general ga glucose sub units madhyalo aithe alpha 14 glycosidic bond ala kaakunda branch site ani adigithe maatram alpha 16 glycosidic bond ani raayalsi untundi okay ma so name a non reducing disaccharide so a non reducing disaccharide anni di asa sugars kudanu generally reducing sugars but except sucrose ikkada answer entante sucrose anamata so the carbohydrate that is taken as a reference for uh, writing the configurations of others um, okay so that is uh, ex- answer is glyceraldehyde okay so the polysaccharide employed for the assessment of kidney function the correct answer is inulin next question dash sub units are the building blocks of carbohydrates such as disaccharide oligosaccharide and polysaccharides the correct answer is monosaccharides are the building blocks of disaccharide or oligosaccharide or polysaccharide so next question during cellular respiration carbohydrates are broken down into dash for energy production so the correct answer is so during respiration carbohydrates they are complex molecules broken down into glucose glucose is the correct answer let's see the next question so next category దేనికి సంబంధించిందంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్కి ఇక్కడ ఆన్సర్ కూడా రివీల్ చేసేస్తుందని చూడండి సో కొన్ని వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ నేను తయారు చేశాను అవి మీకు రివీల్ చేస్తున్నాను చూడండి సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ సెల్యూర్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్స్ సో కార్బోహైడ్రేట్స్ సెల్ కమ్యూనికేషన్లో ఏం పని చేస్తాయి ఎస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆన్ సెల్ సర్ఫేస్ యాక్ట్ యాజ్ రికగ్నిషన్ సిగ్నల్స్ ఫెసిలిటేటింగ్ సెల్ టు సెల్ కమ్యూనికేషన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ అండ్ టిష్యూ డెవలప్మెంట్ సెల్ సర్ఫేస్లో ఉన్నటువంటి ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి సెల్యులర్ కమ్యూనికేషన్లో ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే సో అవి సిగ్నల్స్ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో సెల్ టు సెల్ కమ్యూనికేషన్కి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ అంటే యాంటీజెన్ అటాక్ చేసినప్పుడు ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్కి అండ్ టిష్యూ డెవలప్మెంట్కి కూడాను యూజ్ అవుతాయి సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ why the carbohydrates are considered the primary source of energy in many organisms so animals example iskunte so in animals carbohydrate acts as a main energy source the carbohydrate is broken down to glucose when enters the metabolic pathways and releases atp which is the main energy source when carbohydrate is broken down in the absence of oxygen much less amount of energy is produced so animals lo anni animals lo kuda nu carbohydrate anedi main energy source anamata idi break ayi glucose vastundi dan nunchi atp molecules anevi easy ga tayar avutayi 
okay so that's why many organisms uh, cons uh, in many organisms carbohydrates are considered as a primary source of energy okay so next question how do carbohydrates contribute to cellular communication in recognition processes so ila kuda question adagochu okay so carbohydrates uh, cellular communication lo ela contribute chestayi ani so carbohydrates on cell surface act as recognition signals facilitating cell to cell communication immune responses and tissue development so the answer is same so next category is ikko chestam amma so that is a Uh, that is regarding uh, matching type of category so here you have to match the list 1 with list 2 here the list 1 consisting uh, carbohydrate molecules so whether it is a disaccharide or monosaccharide or polysaccharide or reserve food you have to pick the correct one so let's see uh, glucose glucose is a monosaccharide sucrose is a disaccharide glycogen is a reserve food of animals so cellulose is a polysaccharide uh, present on plant cell walls okay so the correct answer is c c is the correct answer okay so now coming to the last category that is true or false category so here the options are given you have to uh, tick it is it is a true statement or whether it is a true or false statement you have to identify okay so i'll give i'll give you the statements so amylase is responsible for breaking down uh, starch into maltose into digestive system in the digestive system okay so the statement is true so you have to tick on true or you have to write uh, true true and rasana saripothundi ikkada so next ma next question monosaccharides are the simplest carbohydrates and include glucose fructose and galactose so the e statement kuda true na false a manam cheppali so monosaccharides are the simplest carbohydrates include glucose fructose and galactose yes idi kuda nu correct statement hai. okay next carbohydrates are primarily used for energy storage in the form of glycogen in animals and starch in the plants so idi kuda correct statement okay ma so even mata five categories apc guidelines prakaramu ivabaddayi ee ee type of exam e meer main exam kuda raayipothunnaru aithe indlo meer chadivina bits anni kuda carbohydrates second paper lo second unit ki సెకండ్ యూనిట్ అంటే ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ బయోమాలిక్యూల్స్ అనే యూనిట్ నుంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనే టాపిక్ నుంచి మీరు నేర్చుకున్నారు అయితే మీకు ఆన్సర్స్ కావాలి కదా వాటిని నేను షేర్ చేయబోతున్నాను మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ